美军一面倒向以色列给局势拱火。美国部署的第二个航母战斗群“艾森豪威尔号”进入地中海，美军还从乌克兰调拨武器弹药支援义军。但在美国国内要求结束加沙地带人道主义灾难的游行此起彼伏。而在宣布终止与以色列的建交谈判之后，沙特派出国防大臣赴美国讨论巴以冲突，释放出复杂信号。土耳其总统埃尔多安则强调，要求以色列立即停火。对于阿尔多安的强硬喊话，以色列反应十分激烈，当天就宣布撤回驻土耳其外交代表，并重新评估两国关系。土耳其和以色列曾维持大使级外交关系，但2010年由于加沙战争和加沙船队冲突等事件，两国外交关系降级 ，2016 年才恢复。但特朗普将美国驻以色列大使馆迁往耶路撒冷之后，土以双方互相驱逐外交官，去年才重新恢复。国际上通勤加沙地带巴勒斯坦人的国家不少。二十八号，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，以色列对加沙地带的轰炸违反了国际法。此前，一个哈马斯代表团访问莫斯科，俄方也表示正与以色列保持沟通，以寻求和平解决方案。海合会成员国强烈谴责以色列对加沙地带展开第二阶段作战，强调升级军事行动违反国际法。作为最有实力的阿拉伯国家，沙特警告，以军第二阶段作战可能会给整个中东地区带来灾难性后果，敦促各方尽快停火。另据美国轴线新闻网二十八号报道，三名知情人士透露，预计沙特国防大臣哈利德·本·萨勒曼将于本月三十号访问华盛顿，与美国防长奥斯汀等人就巴以冲突进行会谈。美国《纽约时报》表示，目前美国和沙特都十分担心巴以冲突扩大为中东地区的战争。此前，巴以冲突已经让沙特宣布终止与以色列的建交谈判，这被认为是美国中东新战略的重大挫败。中国国际问题研究院研究员董曼远告诉深圳卫视，沙特正在领导域内国家对当前的巴以局势发声，总体保持着冷静客观的态度。但仍可以看到，相较于十月初，沙特近日已经明显加大了对以色列的批评力度。起初呢，沙特是疏呼吁双方保持克制，然后呢，不要伤害平民，然后尽快的降温停火。但是现在呢，呃，由于这个加沙这个地带人道主义灾难，呃，非常的严重，所以沙特呢，现在就直接点名批评了以色列，同时间接也谴责了哈马斯。沙特这个做法会作为其他穆斯林国家、阿拉伯国家的一个参照。我想呢，下一步阿拉伯国家、穆斯林国家在这个面对这个呃加沙地带危机这个问题上，会这个声音越来越趋于一致。实际上，美国连续在联合国安理会及联大上一边倒向以色列，反而令国际社会的态度越发明确。二十七号，一份约旦等四十八国提交的巴以决议草案投票结果显示，一百二十票赞成，十四票反对，四十五票弃权，同意票达到三分之二的多数票获得通过。美国、以色列等投票反对，但以色列常驻联合国代表埃尔丹则在会场宣称，联合国已经不具有一盎司的合法性。他还表。表示，虽然以色列目前不打算退出联合国，但可能会重新考虑在各个方面的合作。以色列总理内塔尼亚胡表示，以军已经启动地面行动，在加沙的军事行动开始进入第二阶段，目的是解救人质，消灭哈马斯。那请问石先生，以军开打地面战会达成内塔尼亚胡所说的目的吗？很难。就拿解救人质来说，到目前为止，以色列都不掌握人质被关在什么地方的情报，要怎么去救啊？更关键的是，军事行动升级不仅不会起到救人质的作用，反而会使人质处于更危险的境地啊！且不说巴勒斯坦武装是否会在后续的对抗过程中处决人质来震慑以色列，光是以军之前的空袭都已经造成了至少五十名人质死亡啊！可想而知，地面战开始后，以军的打击力度大幅升级啊，进而造成更多人质死亡的概率大增啊！也就是说。通过加码军事打击来解救人质，只会适得其反。啊，再说消灭哈马斯，以军很难通过军事手段达到目的。之前十多年，以军对哈马斯就进行过很多次打击，但没把哈马斯消灭。这次同样没戏。一是以军进行地面战，如果出现较大的人员伤亡，或者地面战久拖不决，别说消灭哈马斯了，以军自己就可能因为国内外不断增加的压力而。很难继续打下去。二是哈马斯武装人员脸上又没有写字，如果最后实在顶不住以军攻势，
，化整为零，化兵为民，以军怎么去识别和清除啊？三是以军的军事行动无法除掉哈马斯的根基。哈马斯在过去这些年之所以能在与以色列的对抗中发展，根本原因就在于以色列对巴勒斯坦领土的不断蚕食，以及对巴勒斯坦人民的欺压嘛，尤其是对加沙地带的封锁。使得那里被称为世界最大的监狱，毫无疑问，也是最大的贫民窟，滋生极端思想了。所以啊，如果以色列不改变自己的做法，就无法铲除产生哈马斯的土壤，而这也是哈马斯不会被消灭的关键所在。嗯，以军是否为地面战做好了准备呢？种种迹象显示，以军并没有为地面战做好充分准备。对加沙地带展开的地面战，无疑是典型的城市战，这是世界公认的难度最大的作战样式。以军在过往的局部战争或冲突中，并没有打过惨烈的城市战，经验明显不足。以军常备兵力不多，用于地面战明显不够用，这也是以色列为什么会在此次巴以冲突爆发后下令迅速征召三十多万预备役的重要原因。然而，这么多的预备役人员，在战斗素质上更不如常备兵力啊。应对地面战必须进行较长时间的训练。不仅如此，地面战还需要庞大的武器装备、物资、弹药等等。以军到现在也不拥有充足的后勤物质保障啊。现在以军展开地面战，更多的是出于政治层面的考虑，也表明以色列受不了旷日持久的消耗啊，希望速战速决。但军事行动一旦展开，就很难停止。这也是屡屡被证实的历史经验，可以说，以军展开地面战呢，是一场军事冒险。那您认为以军接下来会如何进行地面战呢？以军地面战的打法，从十月二十七日的夜间攻击已经能够看出来，那就是以色列陆军在空军和海军配合下，从加沙北部和东部展开地面攻击。因为加沙南部与埃及接壤，以色列陆军呢无法再次展开攻击啊。加沙西部则是地中海，以色列海军呢也没有强大的两栖作战装备和能力，只能起到袭扰作用。就以军能够展开地面攻击的两个方向来看，以军最想做的是从东部的中间位置大举进攻，这样可以将加沙地带呢拦腰切断，分割战场，然后从北部攻击的以军部队啊，就可以和分割加沙后的以军部队，对大批巴勒斯坦武装实施合围嘛。最终将包围圈内的巴勒斯坦武装歼灭。至于被分割后的加沙中南部区域，则留在最后啊，实施清剿。但是啊，从东部中间位置进行攻击的难度也是最大的，因为呢，突入进去之后容易遭到巴勒斯坦武装的夹击。况且以色列对加沙地带的情况还未达到十分了解的程度，贸然投入重兵，可能遭到较大损失。因此，以军现在的打法呢，是添油，啊，也就是逐步加大投入地面战的兵力，谨慎突击，一旦遇到顽强抵抗就后撤。尽管这样做效率低，却可以避免以军遭到较大损失。说白了，以军现在开始的地面战啊，还是打一下看一下，因为呢，以军现在不光是要对付加沙地带的巴勒斯坦武装。还必须防备与黎巴嫩和叙利亚边境爆发大规模冲突啊。